Opa, novi studio, vidi ovo. Fino, fino, boga mi, fino. Šta je ovo? Kafa? Uuu, Jakobs, fino. Sve je tu, samo moje plate i dalje nema. Vreme smo, ide kamera. Da, šefe, da, šefe. Dobrodošli na 30 minuta developmenta. Moje ime je Ivan Tomić, a ovo su novosti iz sveta programiranja. Na 22. i 23. juna Laravel Live UK se održava u Londonu. Prema Laravelovoj skali konferencija radi se o intimnijoj samo 15 predavača i nekoliko stotina posetilaca zapakovano u dva dana interesantnih predavanja. U redu, možda London nije najprijuštivija lokacija u ovim teškim vremenima i možda ste razočarani što se na spisku predavača ne nalazi njegova ekscelencija, ali tu je njegova desna ruka, Nuno Maduro, kao i druge važne ličnosti iz Laravel ekosistema, poput Joa Dixona, Jamesa Brooksa. Svakako, na intimnijim konferencijama je lakše dobiti priliku za selfie sa predavačem. Zanimaju vas kvantni računari, šta su kubiti, fenomen superpozicije, tunelski efekt, zaista. Očigledno imate previše slobodnog vremena, a ako imate vremena, to znači da nemate para, jer kriza je. Tako da će vam dobro doći besplatna online konferencija Conf42 Quantum Computing 2023, koja se održava 29. juna. Za sve fanove Schrodingera prijava je obavezna. Iako se tematika oslanja na kvantnu fiziku, login forma ne priznaje stanje superpozicije gdje ste istovremeno i registrovani i neregistrovani. Dakle, obavezna registracija. Ljubitelji Microsoftove jave, poznatije pod nazivom C-Sharp, očekuje konferencije u Madridu sa 25 predavača u tri sale i očekivanih 800 posetilaca, sve zapakovano u jedan dan. Scott Hunter, Microsoft program manager za .NET Framework, je jedan od predavača, a sve to košta tričavih 30 evra. 27. i 28. jula u Berlinu se održava konferencija VR Developers 2023, 12 bina, 300 predavača, 1000 i 1000 posetilaca. Teme kojima se bavi konferencija, sve. Poznata lica iz sveta programiranja koja učestvuje na konferenciji, svi. Iako je brand VR Developers konferencije poznat svima, začudili bi se koliko su cene ulaznice u stvari pristupačne. Naravno, za one koji umeju da se snađu. Pazi ovako, za studente uz indeks ulaz je samo 100 evra. Prajem i ona su prijemne ispiti. Vidi neki fakultaj gdje se lako upada na budžetu, tehnološki, filološki, nešto, razumiješ? Ako znaš prave ljude, može i bez prijevinu. Od 5. do 7. jula u Berlinu se održava trodnevna konferencija Flutter.com, posvećena Flutteru, Dartu i generalno razvoju na Android platformi. Očekuje se više od hiljadu posetilaca koji će slušati predavanja u pet sala. Najavljeno je više od 75 predavanja iz oblasti od strane eksperata, entuzijasta, kao i vlasnika GDE, to je Google Developer Expert članske karte, među kojima je Mark Thompson, Google-ov evanđelista, prepoznatljiv po svom DJ stilu predavanja, Todd Walker, Google-ov direktor inženjeringa za Flutter, kao i Tim Sneed, također iz Google-a, Flutter-ov product i user experience direktor. Nemilosrdna borba protiv boilerplate koda, karakteristična za JavaScript ekosistem, preserila se i u domen Enterprise jezika. Java JDK u verziji 21 je najavljen za kraj četvrtog kvartala ove godine. Sva unapređenja planirana za ovu publikaciju su pala u senku jednom. Fleksibilna glavna metoda anonimne glavne klase Static Void Main String Arts ide u zasluženu penziju. Od sada bit će dovoljno deklarisati Void Main metodu. Ovo fenomenalno unapređenje jezika za programiranje aplikacije koja u konzoli ispisuje Hello World će u buduće zahtevati tričavih 56 karaktera umjesto do sadašnjih 125, što umanjuje neophodno vreme za izradu ovakve aplikacije za čitavih 55%. Ovakvo unapređenje nije prošlo neopaženo java evangelistima i content kreatorima na društvenim mrežama, koji predviđaju da će baš ova promjena približiti javu početnicima koji su glavu lomili oko simboličnih, zaista nepotrebnih i bezobraznih 69 slova u programu. Sada je ta nesavladiva prepreka na putu znanja programiranja u javi konačno uklonjena. Ukoliko programirate u Notepadu, ovo je zaista fenomenalna vez za vas, a ako pa koristite neki IDE alat kao i do sad, ovaj kod će biti generisan jednim klikom. 
Quick je 1. maja, posle dve godine eksperimentisanja, konačno i stabilizovan i objavljen u verziji 1.0. Čestitamo! Umeđu vremenu je naravno publikovano i još sedam verzija, skoro svake sedmice po jedna, što se i očekuje u JavaScript ekosistemu, sada smo na verziji 1.1.5. Ovo čedo miška Heveria je njegovo treće čedo po redu. Prethodna dva su AngularJS i Angular 2, gde se Miško baš i nije proslavio u roditeljstvu. 2016. godine svi, uključujući i Miška, napuštaju AngularJS, a prošle godine se Miško definitivno razvio sa Googlom i ozvaničio svoju vezu sa Builder.io. Quick je u stvari plod te ljubavi. Treća sreća, nadamo se. Miško, aj pa neki se sreći. Trci u kojoj učestvuju React, Vue, Angular, Svelte, Ember, Alpine.js i mnogi drugi, pridružio se i još jedan framework Quick. To je svakako odlična vez za JavaScript ekosistem. Frameworka, build sistema i biblioteka nikad dosta. Tek drama na kraju proleća na društvenim mrežama je protekla u znaku Laravela. Anonimni jeretik se usudio na Redditu da baci tračak sumnje na jevanđelje po Tayloru, objaviši tehničku kritiku pod naslovom Laravel se može smatrati štetno. Paralelno sa tim, Taylor, kao najopasniji programer na svetu, se bavio ključnom reči final, označivši je kao smeće. Početak leta ipak ostavlja PHP u senci i usmerava junsku vrelinu na JavaScript ekosistem, gde su Dan Abramov i Evan Yu ponovo otvorili diskusiju na temu JSX jeste ili nije bolji od HTML sintakse čime se trajanje pad pozicije ovog konflikta polako, ali sigurno približava trajanju pad pozicije sukoba u pojasu gaze. Angular se u ovom sukobu drži po strani. Okupiran je svojom renesansom, baziranom na signalima revolucionarne tehnologije nastalo je pre tri decenije i razmatranju uvođenja novih promjena, naravno, nekompatibilnih unazad. Poslednji udarac dolazi od strane Douglasa Crockforda autora JSON standarda i legende JavaScript ekosistema. Nakon 20 godina evangelizma za JavaScript, u svojoj dvominutnoj ispovesti kritikuje JavaScript, nazivajući ga, parafraziramo, smećem koje je potrebno zameniti boljim jezikom. Od sljedeće godine Apple ulazi na tržište proizvodnje i prodaje opreme za snorkeling. Na očere će koštati 3499 dolara, dok za disaljku cena još uvijek nije poznata. Nasdaq Composite Berzanski indeks, čija je vrednost pod najvećim uticajem teh kompanija, je početkom juna zabeležio rast od dva poena, nakon čak šest sedmica konstantnog rasta. To je ujedno i najduži rast ovog indeksa u protekle tri godine. Tesline akcije su porasle za 11% u jednoj sedmici, više od 70% od početka godine. Akcije MongoDB-a su na osnovu fantastičnog financijskog izveštaja porasle za 33%. Sa druge strane, Satya Nadella, CEO Microsofta, je putem maila obavestio svoje stalno zaposleno osoblje da ove godine ipak neće biti povišice. Posle najave otpuštanja iz januara ove godine za oko 10.000 zaposlenih, ova vest se može smatrati čak i pozitivnom za sve one koji su na platnom spisku. Meta je u maju najavila otpuštanje 6.000 zaposlenih, Shopify 2.000, Joy Mart 1.000 uz najavu za još 10.000, LinkedIn 700 i sve tako redom. Iako tržište šalje pomešane signale, čini nam se da zima za programere još uvek traje i još uvek nema vesnika promeća. Precesija. Ta opaka boljka hara i razjeda privredu. Američka se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Svetska privreda posrće. Ali, drage gospodje i gospodo programeri, to ne treba da vas brine ako živite i radite u Srbiji. Dok drugi otpuštaju... Prema navodima netokracije, američki Rivian u 2023. godini planira da zaposli više od 150 inženjera u Srbiji. A zašto i ne bi, kada je ovdje sve sjajno? Zar postoji neko bolje mesto na svetu sa većim tehnološkim kapacitetom pogodim za osnivanje razvojno-istraživačkog centra? Naravno da ne. Zato niko i ne veruje istraživanju koje su sproveli Nemanja Čedomirović i Tihomir Opačić. Oni, zamislite samo bez obrazluka, tvrde da je broj oglasa za IT pozicije manji za 50% u odnosu na prošlu godinu, da se za otvorene pozicije seniori češće prijavljuju skoro 60% više, da je interesovanje za stabilnije, singurnije kompanije veće, da su programeri spremniji da rade za realnije plate, realnije plate, programeri u skromnom rasponu od samo 2000 do 4500 evra, 
da većina outsource kompanija ima veliki broj stručnjaka na klupi i da se ne očekuje tutu Bože me sačuvaj povišica ove godine. Još se krajem prošle godine naša premijerka Ana Brnabić pohvalila uspehom srpskog IT sektora kao sektorom sa najbržim rastom i izvozom od čak 2,6 milijardi evra, čim su prepoznati prihodi veći od uobičajenih, država je odmah priskočila programerima paušalcima i kroz test samostalnosti, specijalno skrojenim za njih, sačuvala ih od iskušenja visokih, a ne oporezovanih prihoda. Pitate se zašto je to država uradila? Državi je neophodno da ima dovoljno novca kako bi u slučaju krize mogla da izađe sa strategijom, planom i dovoljnom količinom resursa kako bi pomogla po srnulom sektoru. Ipak, država se ne oglašava niti povodom ovog istraživanja, niti povodom masovnih odpuštanja i srpskog IT sektora. Izgleda da za državu krize nema. Da li zaista nema krize ili nas je zaboravila? Možda je potrošila naše novce pa i da hoće da nam pomogne, ne može. Sve su to sjajna pitanja kojima se ovoga puta nećemo baviti. Ovaj put ukidamo sve lambde i sve mikroservise i konsolidujemo ih u jedan monolit, jer se na taj način snižavaju troškovi infrastrukture, a po svemu sudeći, pomalo paradoksalno, i aplikacija lakše skalira. Da li grešimo u tome ili činimo pravu stvar, reći će nam Slobodan Stojanović, koji je naš večerašnji gost. Pre toga pričamo sa Acom Gagićem i Mladenom Janjetovićem Šta se dešava sa konferencijama PHP Srbija, zašto ih nema, evo već dve godine i kada će sledeća? Svratit ćemo i do Čačka da se raspitamo kako je tamo biti programer i da li se slučajno kriza u IT u sektoru tamo sakrila. Dobrodošli na 30 minuta developmenta. Glavna tema, zašto se monolit bolje skalira od mikroservisa? Zdravo svete PHP Srbije u januar 2013. godine je ugledala svetlost dana. Tad je objavljen prvi članak na njihovom sajtu kojim je PHP zajednica obaveštena o formiranju ovog druženja građana. Formalno udruženje je formirano i ono 2017. godine kada je usvojen statut ovog udruženja. Ali svakako njeni osnovači članovi i simpatizeri ove godine slave i ubile postojanja. Udruženje dugo je uspeh mnogima, s obzirom da je rad uglavnom volonterski. Mogu se izdvojiti neka značajnija imena udruženja kao što su Nemanja Čedomirović, Aco Gagić, Milan Popović, Aleksandar Manić, Nikola Poša, Nemanja Marić, Mladen Janjetović, Milan Urukalo i drugi, koji su ili osnivači ili udarnici ovog udruženja. I pored niza okupljanja koje je udruženje organizovalo 2016. godina je početak istorije konferencije PHP Srbija, koja kao brand parira svetskim brendovima rame uz rame. Veličina i značaj ove konferencije je bila demonstrirana tokom narednih godina gdje su učestvovala mnoga značajna imena i sveta programiranja, posebno jezika PHP. Chris Hart je Sebastian Bergam, Marko Piveta, Adam Kup, Filina, Neil Saderman, Zev Suraski, Mirtes, pa čak i sam otac PHP-a Rasmus Lezov je predavao na ovoj konferenciji. Udruženje je organizovalo osam velikih konferencija i više od 50 meetupova i manjih ukupljena. Skoro svakog meseca po jedan. Do 2019. godine konferencije okupljena su organizovana redovno, a onda je nastupilo zatiše, usled pandemije COVID-a. Danas, između dva okupljanja protekne i po šest meseci, dok već dve godine izostaje organizacija konferencije PHP Srbije. Iz tog razloga posetili smo junski mita podržan u Starti centru Beograd i porazgovarali sa Acom Gagićem, Mladenom Janjitovićem na ovu temu u pokušaju da saznamo šta je razlog zastoj. Tim je promenio fokus, prosto kao i svi mi negde smo morali da se usmarimo ka nekim drugim aktivnostima, Samim tim i konferencije su ostale negdje u strani. Ono što je bitno da razumete je da PKP Srbija konferencija se u proseku organizuje 9 meseci. Mnogo je potrebna energije, truda i nije dovoljno samo da nađemo predavače ili učesnike koji će doći. Potrebno je ponovno da formiramo tim i da obnovimo tu energiju. Tako da radimo sada na tome i nadam se da ćemo uspjeti. Još uvek ne. Ono kao što sam spomenuo, sve na tom timu. Znači, pokušavamo, pokušavamo da osposobimo. Svi smo negde stariji nego što smo bili, sami tim svi imamo negde više obaveza, potrebna je neka sveža krv da se uključi u ceo ovaj community i da poguramo priču, tako da za sada nemamo niti da, niti ne. To je bilo super vreme, ono mislim, za PHP i generalno za PHP na ovim prostorima, gde smo mogli da imamo dva meetupa mesečno naši Laravel i PHP Srbija i po minimum dva predavača i po bar jednog sponzora. To je bilo, mislim, onda je bio, da li je bio hype ili prosto generacija je bila takva programera da su prosto ljudi dolazili, volili se druže, volili da izađu da vide, da čuju nešto, znaš. Bilo je i ljudi koji hoće da pričaju, koji dođe i, znaš, dođe nam i kažu, hoću da, imam, hoću da pričam o tome i tome, znaš, ili mogu da imam ovu temu, volio bi, znaš, može, super. 
Poslije vreme, posle korone, nije samo korona problem, malo pre korone počelo isto da prosto opada frekvencije, da je došlo do smene generacije, gde novije kolege čini mi se da su malo osiljivije. I sad više nema da neko dođe nama i kaže, ja bih da pričam na meetupu, nego mi idemo i učemo za ruke u druge, ajde da pričam na meetupu. Redko se dešava da neko dođe sam, kaže, imam temu za meetup, ono kao mogu da pričam, ali nikakav problem. I iskoristio bih priliku tamo da pozovem isto ljude da se jave nama, PHP Srbija, kome god od nas, da na sajtu, na Facebook grupama gde god, da prosto nam da se jave ako hoće da priča na meetup, ako ima neku interesantnu temu, pojenta je druženje, edukacija, znači ne mora biti nešto ultra novo, bitno je da dođemo da neki svoj problem koji si skoro rešio da nam pokažeš, da nam nešto otkriješ novo, ili prosto da izneseš neki svoj problem. Nije point u druženju. Za 30 minuta developmenta, moje ime je Nikola Svijek. Čuli se dakle, u PHP Srbiji čekaju da predaju štafetu novim generacijama, tako da ćemo se i mi pridružiti pozivu mlađim kolegama da se više aktiviraju i pomognu očuvanju brenda PHP Srbija. A iz Beograda idemo nakratko u Čačak, razgovaramo sa našim kolegama tamo na temu kako izgleda život jednog programera u srcu Šumadije. Pogledajte! U centralnom delu Srbije, u Šumadiji, ni s tog zapadne morave, nalazi se Čačak. Pored bogate istorijske baštine i znamenitih ličnosti, važi i za mesto gde se može lepo i pojesti i popiti. Legenda kaže da je to grad sa najvećim brojem pečenjara po glavi stanovnika. A od autoktonih sorti šljiva iz tog kraja, čačanske rodne i čačanske lepotice, proizvodi se i jedna od najboljih rakija u Srbiji. Stanovnici Čačka važe za izuzetno gostoljubive domaćine, ali ako im se zamerite, iseći će vam gume. Čačak je fakultetski grad, imamo fakultet tehničkih nauka gde su dostupne strukovne akademske master i doktorske studije u oblasti informacijnih tehnologija i samog računarstva. To je u prethodnih par godina, da kažem, regrutovanje ljudi u Čačku je doživjelo ekspanziju u smislu da je fakultet tehničkih nauka koji se nalazi kod nas, daje jako dobre IT kadrove, imaju jako dobar IT smer na fakultetu i firme uglavnom odatle crpe studente koji prvo dolaze na praksu, a zatim se i zapošljavaju tu. Dok sam radio u čačanskim firmama, postojalo je oko fin broj ljudi koji je prešao iz totalno drugih struka u ovaj naš posao. Mislim da u Čačku trenutno ima oko hiljadu IT stručnjaka, što kažu... Većinski deo njih dolazi sa samog fakulteta, sa raznih pobuka, kurseva. Izdvojio bih do deset firmi, znači brojka do deset firmi u Čačku, gde ljudi mogu naći, tražiti, obratiti se, traže praksu. Nisam uračunao, pošto imam svoju ja firmicu isto sa dva do tri radnika, ali takve firme nisam uračunao ovaj broj. Što se tiče firmi, da kažemo da ih ima negde između 15 i 20, ali tu ubrajam i firme koje su, da kažem, native, koje su napravljene u Čačku, ali ubrajam i firme koje imaju svoja predstavništva ovde. Što se tiče raspona plata, si znaš da je to uvek poslovna tajna, ali ajde, rekao bih nešto, možda pričamo neto, bruto, od hiljadu i po do dve, dve i pa, ali izgleda da je to totalno fleksibilno iz mog iskustva, znači, U pitanju je pregovora i iskustva, da. To je takođe veoma lepo organizovano u Čačku, sve u sklopu naučno-tehnološkog parka ovde u Čačku, koji organizuje i te hubove, i konferencije, i meetupove. Konkretno, Endava je prošle godine držala meetup za ostale firme, iskreno ne znam, ali znam da... Da su vrlo, vrlo česti meetupovi i konferencije ovde u Čačku i to sve pod okriljem naučno-tehnološkog parka, tako da mogu reći da je naučno-tehnološki park u stvari centar svih zbivanja. Imamo jako lepu saradnju sa naučno-tehnološkim parkom, kao i fakultetom tehničkih nauka. Quantex Technology je recimo za vreme korone organizovao i virtualne konferencije, a iza sebe imamo niz meetupova, konferencija kao i radionica, 
koje smo realizovali neretko i sa drugim kompanijama, recimo sa Endava. Tu je naučno tehnološki park, oni jedino mogu, se, mogu reći da održavaju neke, bar su održavali neke sastanke, meetupove, i bio sam na, na dva meetupa, bilo je sasvim solidno, ali ne vidim, uopšte ne vidim, niti čujem da imaju takva neke organizacije. Smetaju mi uh, razmišljanja koja nisu vezana za čačak, nego generalno uh, za programere za koje se smatra da samo sede za računarom, nešto kucaju i imaju mnogo novca, a nisu ni svjesni koliko je to zapravo stresan posao i zaista jeste. Ovaj, I to je, da kažem, neka najveća uh, nelagoda ovog posla. Smeta mi, eto, mali broj tih dešavanja, nije, znači, to svi mogu pretpostaviti ne može se porediti sa Beogradom i Novim Sadom, neki svak bilo da, je to, da su to meetupovi, sastanci, druženja, freelancing, kafići, to toga nema. Ovde? Pa šta znam, nemam nešto baš podređeno. Imamo nedostatak, nedostaje nam još vrtića, recimo parking mesta. <laughs> što se tiče dobrih stvari, kao i svaki grad što može nuditi jeftini troškovi života, mali saobraćaj, sve je blizu, eto to, to, bih jedino, ovaj, to bih jedino izvojio. Troškovi života su manji nego što su u Beogradu, skuplji su nego što su bili, ali su svakako manji nego, nego, nego da živiš u Beogradu, tako da u suštini to bih okarakterisao kao da imaš sve ti je blizu, a opet je realno jeftinije nego da živiš u Beogradu. Čačak i grad pomeri, sve je lako dostupno, s kraja na kraj grad auto preko 10-15 minuta, ne više od toga. Um, industrija je razvijena u gradu, Čačak inače poznati kao grad Košarke, imamo tu legende kao što su Radmilo Mišović, Kićanović, Željko Bradović, Marko Marinović, um, klubovi Borac, Kvantoks, Čačak 94, onda Železnića, Mladost. Pored toga smo ove godine i predstavnica kulture u Srbiji, tako da imamo i niz festivala, recimo Dan urbane kulture, gde ćemo mi kao kompanija ove godine imati svoj stage, zatim Priča, Čačanska rodna i niz drugih festivala koji se održavaju. Imamo bogat noćni život, sad je lepo vreme, leto je pa morava, šetalište. U suštini ima dosta lepih stvari za svači ukus. Kada bih birao, ja bih sigurno izabrao severnije delove. Po mojom mišljenju nema razloga za, za napuštanjem grada. Posebno, kao u moj slučaju, kada imaš porodicu i, i to sve, onda još ti je teže da se seliš, a opet imaš sve tu. Vezao sam se za ovaj grad, za drage ljude i ne vidim sebe u nekoj drugoj priči. A sad, ako bih baš morao da se selim, verovatno bih išao neku planinu ili neko primor, ja bi bio bliže prirodi. Osjeća se naravno kao i u ostalim delovima, ne samo zemlje, nego i sveta. Konkretno, zna se za jednu našu čačansku firmu ovde da je otpustila veliki broj ljudi silom prilika za neke druge firme. Znam da se trude da ne otpuštaju, ali ne znam u kojoj meri uspevaju, ali i oni ljudi što su zaposleni došlo je do zamrzavanja povišica ili su one minimalne, a opet sta, dosta firmi je stavilo zabr, da kažem, zabranu zapošljavanja, baš zbog te krize. Tako da ta kriza se svakako osjeća. Sad nekome se osjeti kroz otkaz, nekome kroz e, zamrzavanje povišice, nekom trećem opet, e, neko treće opet nema mogućnost da se zaposli u tim firmama jer su one stopirale sve te procese, tako da sigurno, sigurno se osjeća. Sve što se dešava na globalnom nivou preslikava se naravno i na naše tržište. Recimo ja sam zaposlen u outsourcing kompaniji, tako da smo mi među prvima i osjetili krizu sa globalnog nivoa, što je naš osnivač kompanije i, i da kažem prvi plasirao u javnost da postoji problem u IT sektoru, a nakon toga su se oglasili i ostali. Međutim, nije bilo sad nekog smanjenja plata, imali smo nekih otkaza, ali vratilo je se sve Bogu hvala normalu, zapošljavaju se novi ljudi, e, idemo dalje, idemo napred. Na primjer, u nekoliko firmi ovaj, uoči sam solidne otkaze, veliki broj otkaza, ljudi koji su dobili otkaz, nisu, ne bih rekao da su, senior, da su juniori, već poprilje između menijora do seniora, Uh, zamrzavanja plata također ima, bar sam čuo, i da, 
ono što se dešava svuda u svetu i u Srbiji, pošto sam takođe čuo par giganata da su otpustili dosta radnika, odrazilo se i u Čačku, tako da da. Tim Amazon Prime je publikovao studiju slučaja u vezi sa odlukom da odbace mikroservisnu serverless arhitekturu i zamene je monolitnu. Kako navode, ova odluka im je donela uštedu u operativnim troškovima koja iznosi čak 90%. Takođe, dodatna pobjeda za njih je i u pojednostavljenju sistema. Da li je ovim potezom Amazon Prime isekao granu na kojoj sedi? Da li je ovim puca u noge AVS-u i da li je ovo početak kraja višegodišnje pomame za mikroservisnom i serverless arhitekturom je tema ove emisije o kojoj razgovaramo sa gostom Slobodanom Stojanovićem. Slobodan je CTO u Vacation Trackeru, koautor knjige Serverless aplikacije u Node.js-u, a ujedno i nosilac AVS Serverless Hero titula od 2018. godine kada je i osnovan ovaj program. Slobodan je dobrodošao u 30 minuta developmenta. Hvala. Reci nam, kako to Amazon Prime smanjuje troškove prema AVS-u, s obzirom na to da je u pitanju ista firma? To je odlično pitanje. Ja pretpostavljam da oni imaju interne budžete i da, kako se zove, plaćaju praktično jedna firma drugoj pod firmi Amazona za te servise koje koriste, ali mislim da je to... Na kraju dana taj novac dolazi istim shareholderima, tako da taj novac ne pravi neku bitnu razliku. I šta god da oni koriste, troše istu struju, da kažemo, pošto je ispod tih lambda funkcija i ispod svega ostalog step funkcija, stoji isto taj EC2, tako da ja ne verujem da je Amazon kao firma napravio neku veliku uštedu, ali verovatno jako lepo to deluje na ovaj balance sheetu. A kad kažu to smanjili smo operativne troškove za 90%, šta bi to moglo da znači? U principu, ako pročitamo taj članak detaljno, ja mislim da njima nije cilj bio uopšte da smanje troškove. Oni pričaju tamo da su udarili u određene limite i da jednostavno više staro rešenje nisu mogli da skaliraju na pravi način. Kao posledicu tog svog refektora su dobili uštedu u troškovima na kraju dana u svom AWS računu, koji verovatno ne plaćaju novcem, već taj novac dolazi iz samog Amazona i ide dalje samom Amazonu. A da li to znači da su smanjeni troškova, da nešto brže se obavlja ili... To je jako dobro pitanje, ponovo. Ja nisam primetio da sa tim oni imaju nešto bolju ili bržu aplikaciju i sl. Mada opet, u pitanju Amazon Prime video, ne ceo Amazon Prime. Amazon Prime je zapravo... Amazon vrlo često voli više servisa da zove istim imenom. Amazon Prime ispod sebe ima više, da kažemo, pod servisa. Jedan je Amazon Prime Video koji je u principu nešto slično Netflixu i ovaj članak govori o vrlo specifičnoj stvari, a to je mikroservis koji se bavi kvalitetom, to jest analizom kvaliteta samog videa. I još jedna stvar koja je jako bitna ovde, oni pričaju o tome da su mikroservis prebacili na monolit, što zapravo nije istina zato što je to mikroservis, refaktoring istog mikroservisa. Bio je distribuirani mikroservis koji je sada manje više mikroservis na jednoj instanciji. I opet ako pogledamo i dalje taj članak detaljno, oni i dalje koriste lambda funkcije ispred svega. Ono što je njima bio glavni bottleneck, da kažemo u svemu, su neke step funkcije, što je jako, jako zanimljiv koncept, ali verovatno je overkill za ono što je njima bio problem. I tu dolazimo do glavnog pitanja. Šta je zapravo problem koji neko rešava i šta je zapravo tool koji rešava taj problem na pravi način. Kakav je signal ovaj članak poslao korisnicima AVS servisa? Sam članak ne šalje nešto specifično negativnu sliku o samom AWS-u ili o serverless servisima, ali analiza samog članka i pre svega njegov naslov prave neku dosta mističnu atmosferu i daju utisak da je Amazon prestao da koristi serverless servise i mikroservisnu arhitekturu, što apsolutno nije tačno. Čak i sama Lambda ili S3 koji oni i dalje koriste negde u sistemu, to čak vidimo i u njihovim diagramima, ispod haube, da kažemo, koriste puno mikroservisa. S3 ispod sebe ima nekih 300 mikroservisa, Lambda, po onom što ja znam, nekih 80. Znači i sami ti servisi koji oni koriste za rešavanje problema, ispod sebe imaju mikroservise. Ono što 
daje, da kažemo, lošu sliku o samom AWS-u, je taj naslov samog članka, koji priča kako je Amazon Prime prešao sa mikroservisne arhitekture na monolit i time uštedeo 90% troškova. Što je jako... Odličan naslov, clickbait. Zanimljivo je da su, recimo, sedam dana pre toga objavili drugi članak koji priča o potpuno drugoj stvari, u drugom delu Amazon Prime videa, gde oni objašnjavaju kako su, recimo, za neke live sports morali da uvedu sa neke prostije monolitne infrastrukture, pređu na neke mikroservice i ostalo, da bi mogli da održe taj skel. Tako da, postoje različiti toolovi za različite vrste problema i ono što je najbitnije, Arhitektura je tu da jednostavno napreduje aplikacija, ona nije nešto kao recimo zgrada, napravite jedno minju i ne dirate više, vidite kako korisnici koriste vaš sistem i na osnovu toga menjate samo arhitekturu aplikacije. Mi smo recimo našu arhitekturu u malom startupu menjali već tri puta, tako da to je sasvim ok i to je nešto normalno što svi treba da radi. Da li će ovo imati utjecaj na prodaju AVS-ovih proizvoda i kako je AVS odreagovao na ovaj članak? Zapravo, o tome da li će ovo imati utjecaj na prodaju AWS servisa, ja ne znam ništa. Iskreno, mene to ne zanima, to je njihov biznis problem. Ja ne veram da ćete imati veliki utjecaj na samu prodaju AWS servisa, ali čak i da ima, to realno nije... To mislim, da će ljudi da kažu, pa čekaj, što mi onda kupujemo ovo ako oni prelaze na monolit ili to... I to je validno pitanje. Potpuno validno pitanje, nevezano za ovaj članak ili za bilo šta drug. Validno pitanje u odnosu na problem koji rešavaš je šta je pravo rešenje za ovaj problem. Da li ja treba da kupim nešto od Amazona ili od Microsofta ili treba da imam neki svoj server kod sebe, to je apsolutno do aplikacije koju praviš. E sad, Amazona, odgovor, ne postoji zvanični AWS odgovor na ovo, ali CTO celog Amazona, pošto AWS nema CTO-a, CTO celog Amazona je napisao članak koji je zapravo odgovor na sve ovo i možemo ga naći na njegovom blogu koji se zove recimo allthingsdistributed.com ili tako nešto. Ono što on kaže je da svako treba da koristi rešenje koje je pravo rešenje za problem koji ima i onda objašnjava kako kako zapravo je jako bitno da postoji ta arhitektura aplikacije koja evoluira i onda objašnjava kako je ceo AWS ili Amazon Web Services skrenuo od nečeg vrlo jednostavnog i napredovao i napravio sad hiljade i hiljade verovatno mikroservisa da bi mogli da podrže ono što žele da urade. Ali opet je dao i taj drugi primer koji kaže evo, probate nešto distribuirano sa mikroservisima, ako to ne radi, ok, skroz da se vratite na monolit i ja se potpuno slažem sa tim. U principu, to je sasvim ok rešenje u većini slučaja. I da li kažu, a evo, mi imamo i ovo, i ovo. Naravno, oni prodaju sve. Tako da, ako želite, možete sve od njih da kupite. Sve dok vi trošite svoj novac kod njih, njih ne zanima na kraju dana šta ćete vi koristiti. Ima još jedan mnogo bolji odgovor zapravo na sve ovo. To je odgovor od čoveka koji sad radi već dugo u Amazonu. Zove se Adrian Cockroft. On radi u AWS-u zapravo i ne znam sad na kojoj nekoj VIP poziciji nije ni bitno, ali jako je zanimljivo zato što čovek je pre toga radi u Netflixu, baš kada je Netflix skalirao svoj sistem. I on baš priča opet o tome kako postoje razna rešenja za različite probleme i ono što je jako bitno je da pravite svoju aplikaciju na način da ona može da evoluira sa time što novo saznate o svojim korisnicima i da je sasvim ok da prvo krenete recimo sa serverlessom ili nekim managed services. Znači nije bitno da to bude stvarno serverless. Ono što je prednost svega toga je da neko drugi održava deo tog sistema umesto vas, a onda ako vidite vremenom da to ne radi u vašem slučaju, onda je ok. Da se menje, da se skalira, onda se prelazi. Čak to se skalira odlično. U našem slučaju recimo se sve skalira jako lepo bez ikakvog Bez ikakve intervencije od naše ekipe, imamo četiri developera i oni trenutno održavaju recimo 250 lambda funkcije u produkciji, ali sasvim je ok da ako neko ima mogućnost da prebaci to na, ako ima recimo potrebe da aplikacija ima jako mali latency, da mora da se skalira na specifične načine i postoje razne neke, da ima neke duge servise, radi real-time analitiku, sasvim je ok da to prebacite na neke kontejnere, nešto drugo. Naravno, najbolje je da imate tim koji ima znanje da to održava. Ili da imate dovoljno novca za potrebe, takav tim. Šta to onda znači za mikroservise? 
Mikroservisi će uvek imati svoje mesto u arhitekturi samog sistema, zbog toga što većina aplikacija danas se skalira na način da postoji puno timova koji održavaju različite delove sistema. Mikroservisi jako lepo igraju u celom tom sistemu i imaju svoju ulogu. Sa druge strane, ako imate mali tim, vrlo verovatno da vama mikroservisi nisu potrebni, pogotovo ako imate mali tim koji gde ceo tim radi na celoj toj jednoj aplikaciji, i to, to jest održava sve servise, onda nema potrebe da imate prave mikroservise ili bilo šta. Poenta je da jednostavno u svakom trenutku možete pode, da, da pravite svoju aplikaciju tako da ćete u nekoj budućnosti možda morati da je podelite na više timova i da jednostavno ovaj, to postanu neki mikroservisi ili tako nešto. Ali generalno mislim da nas kao inženjere ili arhitekte, softvera ili bilo koga ko rešava problem, na kraju ne treba da zanima toliko šta da li hoćemo da koristimo mikroservise, da li hoćemo da koristimo neke specifične stvari kao React i sl. Treba da razmislimo o tome kako će naši korisnici koristiti aplikacije koje pravimo i onda na osnovu toga donesemo odluke i da napravimo taj softver. Upravo to. Na kraju dana, mene kao neko ko gleda Amazon Prime video, apsolutno ne zanima da li oni imaju jednu instancu, jedan server sa kog serviraju sve to, iskreno ja ne gledam Amazon Prime video, ne zbog mikroservisa i sl. Ali meni je mnogo bitnije koji sadržaj oni imaju tamo i da kad ja kliknem na to, to stvarno radi. Tako da, kako će oni to napraviti pozadi, je apsolutno njihov problem. A opet... A ti ne se rukovodiš i u svojom... Naravno, naravno. Postoje neki ljudi koji koriste moju aplikaciju, njih apsolutno ne zanima da li ja to čuvam na jednom serveru, na mikroservisima ili bilo čemu drugim. Slobodan je veliko plan na ustavanju 30 minuta developmenta. Hvala vama. A mi ćemo da pogledamo šta naše kolege iz Čačka misle. Šta se bolje skalira? Mikroservis ili monolit? Pa monolit arhitektura donosi određene prednosti u smislu kompaktnosti, u smislu brzine, realizacije i tako dalje. I ekonomski je povoljnija, ali svakako mislim da neće tako lako ugasiti priču sa mikroservisima zbog fleksibilnosti koju oni nude. Opet, na kraju do samog, svako ima svoj izbor, što kažu, kako gleda na situaciju. Ne mislim da će ovo što se desilo sa Amazon Prime videom da mnogo poremeti, osim sad u finansijskom smislu, priču sa mikroservisima. Mislim da je to od strane dosta developera očekivano. I ja sam do neke mere očekivao, jer sam na dva projekta radio na mikroservisima i uvidio sam tu kompleksnost u timu usporenost u komunikaciji između timova, tako da ja smatram da će se ovo dešavati i dalje i da je previš u poslednje vreme monolitni pristup previše potcenjen, tako da smatram da će timovi dobro, da će kompanije dobro razmisliti, naročito kompanije koje su požurile sa tim sa implementacijom mikroservisa dobro će razmisliti šta su uradili, da li treba se vraćati zbog tih troškova po mom ličnom mišljenju, dva najosnovnija razloga zbog kog se ljudi ponovo odlučuju za tu migraciju, da kažem, unazad od mikroservisa ka monolitima su isključivo troškovi i kompleksnost. I postoji jedna jako lepa rečenica koju sam čuo od svog kolege da kompanija koja nije sposobna da izgradi dobar monolit, tek neće biti sposobna da izgradi dobre mikroservise. Naš posao je da u datom kontekstu za problem koji imamo nađemo najbolje rešenje. Ali se često zanosimo, trendovi ponesu. Ako je trenutni trend koristiti čekić, onda za svaki problem mislimo da je ekser. Vremenom sve to eskalira u ljubav prema čekiću. Drugima slepo preporučujemo da koriste čekić, a sa svim ostalima koji ga ne koriste ili ga osporavaju, ulazimo u sukup. To nije naš posao. Naš posao je da baratamo sa svakim alatom jednako dobro i da za svaki problem biramo pravi alat. Budimo inženjeri. Birajmo alat u zavisnosti od problema, a ne u zavisnosti od trenda, ličnih preferenci ili osjećaja sigurnosti koje nam daje poznati teren. Hvala vam i vidimo se u sljedećoj epizodi.